。由于在华的美国外交官和美国记者，他们清楚四大家族是如何把国家的财产窃为己有的，甚至啊，把美国的军援装进自己的口袋。这使得罗斯福总统不得不把租借美国物资的大权交予史迪威将军。这就必然触怒四大家族，尤其是蒋介石作为独裁者的利益。由此可以预言，史迪威将军是无法顺利的完成他来华的使命。对，据悉，蒋介石为了反制美国，加强了与汪伪政权的交往，以给美国造成宁于河流的假象。目的呢，还是为了抢美国人更多的钱。<笑>听说蒋介石已经下达了命令，史迪威是美方派给他的参谋长，中国的远征军必须听从蒋的指挥。嗯。这就造成另出多门，军无灵魂。结果呢，史迪威将军在中国战区的初战大败，是定了的。戴维斯是美国情报部门派驻到中国的工作人员，最近他已经正式调到了史迪威将军身边工作。宝航，你要利用戴维斯这个中国通，继续做史迪威将军的工作。嗯，听说郭老的屈原就要正式上演了，戴维斯很想先睹为快啊。好。这件事我交由其他同志去办。好，来，保重，保重。干！干！哈哈哈哈哈！白杨，咱们也喝点儿。嗯。哎，郭老，听我说两句。嗯，两天以后。我们的屈原就在国泰剧院上演了啊！我今天这桌酒菜，就当是我们屈原正式上演以前的一场誓师大会。好，好。哎呀，哎，可可我遗憾，你看啊，杨副主任你来了啊，我们的大编剧郭老。你也来了，我来了。我们的总导演周公怎么没来呢？啊啊！我会来的，我会会来的。周公他一定会来，一定会来，一定会来的。好，好。过了，周公到底什么时候才能来啊？啊啊！呃，哎，韩生啊，周公他到底什么时候来啊？快了，快了，马上就到了。啊，好，我才不信呢！啊啊，你不信？好啊，那我们打个赌，敢不敢呢？敢。呃，那你说我们赌什么呢？嗯，你说了算。呃，等我们正式演出《屈原》成功之后，我们全体演职人员请郭老赏一杯清宫酒喝。好，好酒喝，好酒喝，一定要喝！我一定让你们。喝的走不出我家门。好，郭老说的，我提议啊，在周公到来之前，我们请郭老朗读《雷电颂》，好不好？好，好，嗯，郭老，《雷电颂》，好。哎，哎，啊，我思念那洞庭湖啊，我。思念那长江，我思念那东海。啊，哎，郭老，你这是抢我的重头戏啊！哦，不，我这是给你热热场，啊、热热场、啊。快坐下，坐下，啊、好，坐下，好，坐。来来坐。哎呀，那爹，你这宇宙中最犀利的剑。劈吧，劈吧，把这比铁还坚固的黑暗劈开，劈开，好，好，好，炸裂啊！我的身体，炸裂啊！宇宙，宇宙，让那赤条条的火滚动起来。像着风一样，像着海一样，滚动起来呀、啊
，周公，哎，周公，哎哎哎，哎，郭老，郭老，没事吧？郭老，郭老来了，哎，你没事吧？没事。郭老，你把金山、瑞芳这一回用的床单弄得这么脏，他们怎么办呀？没关系，周公。等会儿，瑞芳，你。你演婵娟的时候，有没有想过，这屈原的床单干不干净啊？哦，没有。好，金山啊，你听到没有？这婵娟啊，没有想过屈原的床单干净不干净。这，只要是屈原，忠心爱国，婵娟。一定爱他屈原。郭老说的对呀，哎，我提议啊，刚才郭老给我们朗读了《雷电颂》，下面我们请我们的总导演周公给大家朗读《雷电颂》，好不好？好。嗯，周总，哎，我不是总导演，我也不会朗诵，但是啊，我看到你们演革命的戏，心里就高兴。话剧屈原就要上演了，我的心里啊，就更高兴，因为你们演的不是一般的戏，是一出革命的戏，是一出说出观众想说而又不敢说的戏。我不是预言家，但是，我可以告诉你们，话剧屈原的上演，保证能像《雷电颂》里说的那样。把一切的有形，一切的污秽，都烧毁了吧！电，你这宇宙中最犀利的剑，也正是我心中的剑。你劈吧，劈吧，劈吧，把这比铁还坚固的黑暗劈开，劈开，劈开。虽然你劈他。如同劈水一样，当你抽掉了，它又合拢了来。但至少你可以使那光明得以一瞬间的闪现。哦，那多么灿烂，多么炫目的光明啊！光明啊！我敬仰你，我敬仰你。我要向你拜手，我要向你起手。我知道，你的本身就是火，对。你这宇宙中的最伟大者呀，火！你在天边，你在眼前，你在我的四面。火，我知道，你就是宇宙的生命，你就是我的生命，你就是我呀！我这熊熊燃烧的生命。我这快要使我炸裂的怒火，难道就不能迸射出光明了吗？来，干杯！干杯！干杯！干干！来，走走走！哎。在连续不断的反共高潮中，我们钻了国民党反动派一个空子，在戏剧舞台上打开了一个缺口。在这场斗争中，郭沫若同志立了大功啊！哎，是啊，是啊，是啊。在话剧《屈原》的庆功会上，我刚才第一个举起酒杯，先敬了郭沫若同志一杯。那么这第三杯酒。我还要祝郭沫若同志，周公，稍等，稍等，稍等。要说论功行赏啊，话剧《屈原》取得这样的成功，第一功臣是我们的总导演周公，对不对？对的、啊，我们一起为大家来来，听我说啊，《屈原》的成功啊，浸透着很多同志的心血
，其中我们董老也是功不可没呀，对不对啊？好，我们大家一起喝，来来来，干杯，来，干杯，干杯，干杯，好，嗯，啊，大家坐好，坐，好，好，呃，这第二功臣是在座的诸位明星啊。为了答谢你们的加盟，来干一杯！好，来来来，干干干干，干不干杯？干！嗯，好，好，好，好。啊，周公啊，这次屈原演出获得成功，更加坚定了我历史剧创作的主张啊。研究历史是实事求是，史剧创作可以实事求是啊。<笑>对,对，史学家是发掘历史的精神，史剧家可以发展历史的精神啊！对对对对对，是。因此啊，我将沿着这条道路继续走下去，创作更多、更好的历史剧来。好，好，好，好。不过，我觉得我们太严肃了，我们把这个庆功会搞得活泼一点，好不好啊？好啊！这样，发言之前先赋诗一首。做不出诗的，罚酒一杯，怎么样？好，好，好哎，那我要提议，今天金山，你首先要当场赋诗一首。哎呦，哎，邓大姐啊，那我要先敬你一杯，<笑>我可要敬你一杯酒。酒啊，来，我可不行。哎呦，哎，这这，等一下啊，你邓大姐这一杯酒一定要喝。对啊，一定，由我来喝。<笑>你，你，好好，来来来来来，哎。哎，金山，好酒量啊！你说话可得算数啊！哎呦，我哪敢违反长幼有序的祖训呢？哎，今天在场的谁最年长啊？董老，董老。那我们就请董老先赋诗，再讲话，怎么样啊？我说金山啊，你真是个小滑头啊！哎呀，得罪了。那好，我今天啊，就即兴赋诗一首。好，好，好。有了。诗人独自有千秋，呵，极恶平生恍若愁。邪正分明具形象，如山观者盼熏游。婵娟窈窕一枝阴，不负先生则盼银。毕竟斯人难创造。台前，笔下，共关心。嘿，好，好，好，好，好，请请坐。来，接下来，谁最年长啊？郭老，郭老。哎，不过啊，今天我决定为难一下我们的郭老。郭老吟诗，一不准讲屈原，二必须用文化人的名字连缀，怎么样？好，好，好，好。哎，我吟咏的诗句如符合要求，可要罚金山饮酒三杯啊！来，哎呦，胡风沙千里，林鹤张天翼。哎哎，嗯，白薇何其芳，丽泥。故而已。恩来，你实在是太累了，就是铁打的身子也会垮的。放心，垮不了的。可是你这样没白天没黑夜的工作，怎么受得了啊？就是这样还做不完呢。哎，小超，胡风回到重庆以后，想复刊七月，没有钱办不下刊号，你把我的存折给他吧。行。哎，恩来，有件事情我要告诉你，前提是，你不许生气。讲吧。前几天，爸爸突然病了，我和大有农场的刘太太一直守着他。现在，总算脱离了危险。那你当时怎么不告诉我呀？你当时正在和张兰、黄炎培他们商讨抗战的大局。所以，我和董老，我们就商量了一下。他是我爹呀、啊。这样吧，小超，我现在就赶回红岩村，陪父亲住几天
，过几天就回来，好吗？嗯嗯。这泡菜啊，是我精心腌制的，好吃下饭。来尝尝，很开胃的。我打心里感谢你呀、啊。小超他母亲在的时候，我们俩就说：“这世上的人呐，要都像刘太太这样就好了。”还是你跟杨妈妈积德行善的好啊！你看杨妈妈生了一个活观音菩萨似的小超大姐，你有一位大慈大悲的周先生。刘太太，你才是我们共产党人。大慈大悲的活菩萨！哎呀，我可不敢当啊！爸，哎，好些了吗？啊，好多了，就是不想吃东西。哎，我来吧，来。哎，刘太太，我来。哎呀，这怎么可以呢？这怎么不可以啊？以前在家里啊。我碗洗的最干净了，是吧，爸？啊，再说，你看这，爸爸一把屎一把尿把我拉扯成人，我该尽尽孝心啊！来，好吧，好。周副主席，董老，请您立即赶到会议室。哦，刘太太，还得麻烦你。哎，还是我来吧。我爸，我去处理完事情，就回来陪你。快去忙吧，啊！来，帮我把床放到内屋，慢点啊！小超啊，哎，你抬张床来干什么？哦，爸，从今天开始，恩来就在这儿陪着您睡。哎呀，这可使不得。怎么使不得，小刘？哎，帮我把那被子、褥子给抱上。是。啊，小超啊，恩来的工作这么忙，你让他上这儿睡怎么可以呀、啊？爸，恩来说了，他一定要过来陪着您。哎。东老好。啊，你好。东龙，恩来，你可回来了。什么事儿？中共南方工作委员会组织部长郭潜叛变了，导致粤北省委书记李大林等同志被捕。吉电南委诉告，在曲江的廖承志，即到重庆，或者到其母亲何香凝处，同时通知南委的副书记张文斌。还有南委的其他领导同志，立即疏散或撤离。由于事出突然，我真担心，因叛徒告密，南委会被敌人全部端掉。是啊，这也是我最担心的事儿。看起来，我们还必须再三声明，在大后方的党，只能全力执行，长期埋伏，积蓄力量，等待时机的方针。对，同时我们还应该重申，我们必须采取隐蔽组织而舍弃武装斗争。是啊，<咳>来来，坐下，坐坐坐，没关系。董老，我们。要密切关注事态的发展，及时向中央报告。来，老父亲的病怎么样了？你要保重身体啊！啊，我没事儿。啊，我过去陪陪父亲。慢点儿。嗯。
自从你来到咱们周家，一岁的时候，我就把你过继给就要去世的叔父。不久，你神母也去世了，我只好把你送到关外。到伯父家去读书。哎，你是一个没有童年的孩子。哎，爸，其实，在我小时候，我就清楚，你为了操持我们这个家。很难，很不容易。后来，你为了让我为国尽忠，先是支持我东渡日本求学，后来又同意我游学西洋。在这期间，我记得好像还是。从日本回国之后，才陪过你一个星期，这就足够了。我从欧洲回国之后，直到抗日战争全面爆发，更是难得见上您一面。更多的时候，都是音讯全无。这十多年以来，我知道，你日日夜夜都在为我的生死担心，儿行千里母担忧啊！当父亲的，只要看到报纸上登出你如何如何。我就睡不着觉。我扶爸爸上床，你赶快去会议室。发生什么事了？南伟被敌人破获，廖承志、张文斌等同志被捕、哦。爸，小超先照顾你，我开完会就回来。快去吧，小超。哎，你也快去吧。啊，不，我还是留在这儿照顾你、哎。我这不会有事的，你快帮恩来想想办法，救出廖承志他们来。好，快去。据南伟电悉，南伟还没来得及跟廖承志同志取得联系，叛徒郭潜在五月三十号就带领国民党特务逮捕了廖承志同志，接着他又带领国民党特务直扑南伟机关所在地大埔。六月六日，在高陂镇，先后逮捕了南伟副书记张文斌，还有南伟的其他同志。唉，我们的损失相当严重啊。恩来，立即电示南委书记方方同志，南委与江西、粤北断绝一切往来。负责同志，立即分散隐蔽。南委。
同廖承志和香港归来的一切公开关系，完全断绝来往。他们的关系由南方局设法联系，立即停止派人前往桂林取款，以免波及。立即断绝一切上层公开关系。南委直接管辖的下级干部，暂住禁止。不做生意，不做任何活动，立即停止与江西电台的联系。好，他们接到此电以后，要立即执行，切不犹豫，并将执行情况电告南方局。好，那我马上去草拟上述电文。好，我马上向中央报告这些情况。啊，哎，来，来，来人！周副主席，周副主席，小鹏，你赶快把恩来送到医院抢救，是，马上通知邓大姐。是中偏爱菊，此花开尽，更无花。<笑>东老，又是你自己掏腰包去买的花吧？这回啊，你错了，是刘太太自己种的。知道我要来看你，就托我给带来的。代我谢谢刘太太，躺了好几天了。还真挺想我们的红岩村的。是啊，同志们也非常想你。啊，对了，恩来，从报纸上看到了吧？中国远征军兵败缅甸，蒋介石和他的参谋长史迪威将军为了责任问题发生了分歧。我个人认为，随着以蒋介石为总司令的中国远征军兵败缅甸，加之。因美苏三国团结的加强，蒋介石不得不调整内外政策。为此，我们要抓住这个时机，通过刘斐向蒋介石强烈要求，释放叶挺和廖承志。嗯，是个好时机啊。前不久，苏联外长莫洛托夫因要访问英国，双方签订了对德国等同盟者作战及战后合作互助条约。英美还同时宣布。将在欧洲开辟同希特勒作战的第二战场，无疑会加快德意志失败的步伐。好，据可靠情报，罗斯福要派他的私人代表科里史华，明确转告蒋介石，中国在三年内不许发生内战。同时啊，还明确表示，他给蒋介石的援华物资不得用于反共。嗯，这样一来，势必减缓蒋介石反共的步伐。甚至，他还会做出一些友好的姿态来。我同意你的分析。我的那位美国朋友戴维斯想来医院看我，想必也和这件事有关。董老，我父亲的身体还好吧？啊，安来啊，躺着躺着，你放心吧，有小超同志。和刘太太的细心照顾，你父亲的病会好起来的。爸，喝点水吧，小超啊。你跟我说实话，恩来到底去了什么地方？我不是跟您说过好多遍了吗？他住在曾家岩的周公馆，
和方方面面的人士会谈，商讨美国总统罗斯福的私人代表科里为何使华。他真的没病啊？没有。如果他病了，我能不去看他吗？老哥，来来来，吃一个我刚刚摘下来的洋柿子。谢谢你啊，刘太太。我吃不下呀。你呀、啊，就把它当药给吃了。当药吃，也吃不下呀。小超啊，啊，这么好的洋柿子，你送给恩来吃吧。不，爸您吃。周公馆不缺西红柿。小超啊，你让恩来再见我一面吧，我好想他。不过，爸爸，您还需要再等几天，因为恩来已经答应接受美国记者戴维斯的访问了周副主席，戴维斯先生到了。好。哦，嗨，老朋友你好。你好，感谢你来看我。<笑>我们边走边聊吧。好，请，请。身体好一点了吗？好多了。戴维斯啊，我今天是叫你阁下呢，还是叫你先生呢？<笑>周先生，你对我说这番话。搞得我像丈二和尚，摸不着头脑。<笑>我听山城的朋友说，你已经荣升史迪威将军内阁的国务卿了，是这样吗？<笑>是这样的。周先生真是眼观六路，耳听八方。<笑>谢谢夸奖啊，我们是老朋友了。今天还是你问我答好不好？好啊。嗯，我记得不久以前，也是在这间病房里。你对我说，蒋先生将与日本苟合。
，其目的是什么呢？我认为，蒋先生不存在单独与日本苟合的危险。用句中国的古语说，叫“项庄舞剑，意在沛公”啊。项庄舞剑，意在沛公。哎，是的。现在对蒋先生来说，抗战。已经成为一种有利可图的买卖，因为他能够从中得到大量的援助。为此，他在上海与日本保持某种联系，这已拨弄美国紧张的神经。通过对美国的恫吓，以达到向美国总统罗斯福敲竹杠的目的啊。嗯，一言中的。但我认为，蒋先生对你并没有恶感。可为什么国共关系一直这样恶劣呢？戴维斯，你要明白，这绝不是个人关系造成的。蒋介石以四十四万一千多人的兵力，围困我们的八路军和新四军，对日却不肯积极作战。就说远征军吧，如果没有蒋先生的点头，史迪威将军连一个军、一个师，甚至一个团的兵力都调动不了，是这样吗？是的，是的，在缅甸。史迪威将军已经吃够了有兵无权的苦头，直到兵败退回中国为止，真是奇怪。知道这是为什么吗？不知道。第一，压迫美国政府，下令让史迪威将军交出负责租借物资事务的大权，除非中国大地上消灭了四大家族。嗯。第二，继续保持和发展军事实力，以备他用。你说的已被他用，是不是指消灭八路军和新四军呢？这是路人皆知的事情。嗯，那么请问，你们的第十八集团军到底有多大实力？保密吗？我们对戴维斯先生没有任何秘密。是的。现有兵力五十多万，有枪百万杆，在华北以及扬子江流域以北进行抗战。嗯。我记得你曾经跟我说过这么一句话：“如一得奖许可，愿率兵援缅，并受史迪威指挥。”这是你个人的意见，还是毛泽东的意见？这是中共中央的意见。戴维斯，请你向史迪威将军报告，我们的毛泽东主席非常欢迎美国军人常驻延安，以真正了解中国共产党。嗯，请周先生放心，我们正在努力。啊，怎么样？嗯，漂亮。嗯、董老，颗粒史华以后，还有什么反响吗？通过美国总统私人代表克里访华这一行为，等于向世人再次表明，美国支持蒋介石政权的方针是既定的。不过，我们还是要通过各种渠道向爱好和平的美国人民转达我们抗日的决心，这也影响美国的对华政策。中央来电也是这个意思。同时啊，要求我们利用克里史华的机会向蒋介石施压，给人民啊以民主，给我们以抗击日本侵略者以方便。再过几天我就出院了，到时候我会向蒋介石提出这一要求。嗯，哎，董老，小超两天没来看我了，是不是我父亲的病？放心吧，爸爸，恩来马上就会回来的啊。小超，哎，你。你放心，我会的。那,那我就放心去了，爸爸。爸爸，爸爸。
爸爸，爸爸。爸爸，你让我怎么跟人来交代呀？爸爸，爸爸。先逝了，这也是没办法的事情。再说，你带周副主席尽了孝，心也可安了。可是，本来他还在医院，没来得及和父亲告别，他一定会非常悲痛的。这个我理解，可时下的重庆既热又吵。我们应该立即为恩来的父亲大赦灵堂。可是恩来他这个责任我来承担。等他一出院，我马上就告诉他，并让他去灵堂为他的父亲守灵尽孝。奋斗，我。